ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വിധമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഈസ് ദി മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഏൺ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മേൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് ഏൺ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മേൽ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ കൊടുക്കണമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടി കമ്പനി ആദ്യം ഏൺ ചെയ്യണം അല്ലേ കമ്പനി റിട്ടേൺ നേടണം അതായത് കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് നേടണം അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭമാണ് നേടേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ മേൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്ത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭമാണ് നേടേണ്ടത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ വിച്ച് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ എക്സ്പെക്ട്സ് ഓൺ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ദസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് എഫ് എം മസ്റ്റ് ഏൺ ഓൺ ദി ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ചഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ മേൽ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ആ ഷെയറുകൾ അവർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രഷർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഇനി ദർ ആർ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല അപ്രോച്ചസുകളും ഉണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെതേഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെതേഡ് ഏണിങ് പ്രൈസ് മെതേഡ് റിയലൈസ്ഡ് ഈൽഡ് മെതേഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് മെതേഡുകളാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ മെതേഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെതേഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ദിസ് മെതേഡ് ഈസ് ബേഫുഡ് ഓൺ ദി അസംഷൻ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ വയൽ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഹി സേവിങ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി എക്സ്പെക്ട്സ് ടു റിസീവ് ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദി കറൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയർ മേൽ ഓരോ വർഷവും നിശ്ചിത ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാഭവീതമാണല്ലേ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദയർ ഫോർ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ആണോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് അറിയണം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് അറിയണം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിലവിലുള്ള ആ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലുള്ള വില അല്ലേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ
പെർ ഷെയർ അല്ലേ അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ആ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറുകളാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഷെയർസ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ നിലവിൽ ആ കമ്പനി അത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി വിൽക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് കമ്പനി ഹാസ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൽ പെർ ഷെയർ കമ്പനി പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് അത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കെ ഇ ഇൻ ഇൻറ്റു കെ ഇ സിക്കൽ ടു ഡി വി ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ബി എൻ ബിക്ക് വേറെ നമ്മളിവിടെ എം ബി എന്നാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് പെർ ഷെയർ ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു മെതേഡ് അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് മെതേഡിൽ പറയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫോമാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മോഡ് മെതേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് വെൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് അതിന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡിവിഡൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് അത് വളരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മേൽ വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും അത് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നീട് വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റമുള്ളപ്പോഴല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിൽ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ താഴെ പറയുന്ന മെതേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കെ ഇ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ജി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയർ അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി മാർക്കറ്റ് പെർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ജി ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി വൺ ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഡി സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള എമൗണ്ട് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് പകരം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് ഡി സീറോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡി സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡി സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഡി സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ന്യൂ ഇക്വിറ്റി
കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപ്പിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈഫ് ദ കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് അനിക്കിരി ഷെയർ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് നിലവിലെ നെറ്റ് പ്രൊഫീറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ ഓണം തരികയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് അവിടെ കെ ഇ ഇൻറ്റു ഡിവൈ ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ജി എന്നാണ് ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ടെൻ പെർ ഷെയർ അല്ലേ ഇനീഷ്യലി ടെൻ പെർ ഷെയർ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല ഡി സീറോ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡി വൺ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടെന്നിന് എടുക്കുന്നു ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ പുതിയ ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് രൂപ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് അഞ്ച് നെറ്റ് പ്രൊഫീറ്റ്സ് നൂറ് മൈനസ് അഞ്ചായിട്ട് വരും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇനി ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് അനിക്വിറ്റി ഷെയർ ഷെയറിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് പ്രൊഫീറ്റ്സിന് പകരം എം ബി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് അല്ലേ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എലവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് ഡി സീറോ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡി വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ദ ഷെയർസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആർ സെല്ലിംഗ് അറ്റ് എയ്റ്റി പെർ ഷെയർ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഷെയറിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് രൂപയാണ് ഒരു ഒരു ഷെയറിന് ദ കമ്പനി ഹാർഡ് പേഡ് എ ഡിവിഡൻഡ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർ ഷെയർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ കമ്പനി എട്ട് രൂപയാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എക്സ്പെക്ട് എ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ഇയർ ഒരു വർഷം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡിവിഡൻഡ് മേൽ ഗ്രോ ഗ്രോത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ജി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ട് ഈഫ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പെർ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ജി എം ബി പ്ലസ് ജി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഡി വൺ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടല്ലേ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് ഡി സീറോ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എട്ട് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ എട്ട് രൂപയോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം അതാണ് എട്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അല്ലേ എട്ട് രൂപയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിവിഡൻഡ് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എട്ടിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവോടെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവോടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ എന്ന് നമുക
അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ കൂടെ എട്ടിൻ്റെ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ അതിന് ഡെസിമൽ ഫോം വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് അല്ലേ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വെച്ചാൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് അല്ലേ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ അതിൻ്റെയും ഡെസിമൽ ഫോമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ റുപ്പീസ് അല്ലേ അതാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലഭിക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഡിവിഡൻ്റെ ഈൽഡ് മെത്തേഡും ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡും അല്ലേ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്